அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக் எப்படி வா பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் நமக்கு வந்து இதான் பேசிக் இந்த பேசிக் கேக் வந்து நமக்கு சூப்பராக வந்தாலே நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா மெத்தட்லேயும் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் முட்டை ஆறு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒயிட் வேறு எல்லோ வேறு தனித்தனியாக நம்ம எடுத்து வைக்கணும் தனித்தனியாக தான் பீட் பண்ண போகிறோம் மைதா மாவு வந்து நூற்றி எண்பது கிராம் சேம் அளவு சுகரும் அப்புறம் வந்து ஆயில் வந்து ஒரு அறுபது எம்எல் உப்பு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸு ஒரு டீஸ்பூன் நமக்கு வந்து ஆப்ப சோடா இல்லைனா வந்து பேக்கிங் சோடா அந்த மாதிரி எதுவும் நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை கேக்குக்கு வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம பண்ணணும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த முட்டையோட ஒயிட் எடுத்து நம்ம நல்லா பீட் பண்ணணும் பீட் பண்ணுறது எந்த அளவுக்குன்னா நமக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு எடுக்கும்போது அது கீழே விழக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு இந்த முட்டையோட ஸ்மெல் ரொம்ப இருக்காது கேக்கில் கேக் வந்து சாஃப்டாகவும் நமக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுகரை வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ டைமாக ஆட் பண்ணணும் ஒரே டைம் நம்ம போடக்கூடாது த்ரீ டைமாக ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பு அந்த முட்டையோட எல்லோவில் நம்ம வெண்ணிலா எசன்ஸும் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதையும் நம்ம அதில் சேர்த்து நல்லா அந்த ஸ்பூனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஒயிட்டில் இந்த எல்லோவையும் சேர்த்து திருப்பியும் நல்லா பீட் பண்ணணும் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம ந பீட் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் ஃப்ளஃபியாக வரும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வருதோ அந்த அளவுக்கு கேக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம மைதா வந்து ஜலிச்சு எடுத்துக்கணும் ஜலிச்சுட்டு நம்ம அதில் மைதா மாவு சேர்த்த பிறகு ரொம்ப சாஃப்டாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் பீட்ரு அந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்பேச்சுலோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு இதை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரே டைரக்ஷனில் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து நம்ம வந்து ஆயில் எடுத்துக்கணும் ஆயிலை நம்ம இனி யூஸ் பண்ணலை ஆயிலை ஒரு வேறு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பேட்டரை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கரண்டி அதில் நம்ம எடுத்து தனியாக வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது எண்ணெய் வந்து நமக்கு தெரியாத அளவுக்கு அந்த பேட்டரோட சேர்ந்து அது நல்லா மிக்சிங் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே பேட்டரில் இதையும் நம்ம சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி வந்து ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்தோமோ ஒரே டைரக்ஷனில் அதே மாதிரி ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணணும் நமக்கு வந்து கேக்கோட பேட்டர் வந்து ரெடி இப்போ நம்ம வந்து கேக் ட்ரை ஒன்று எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆயில் சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு எல்லா இடமும் நல்லா அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டு ஃபுல்லாக எல்லா ஓரங்களையும் நல்லா ஃபுல்லாக படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் நமக்கு இப்படி பண்ணும்போது பட்டர் பேப்பர்லாம் தேவையில்லை இதே அழகாக வந்துடும் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா வரதை கீழே தட்டிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த பேட்டரை வந்து அதில் ஊற்றிடலாம் நம்ம ஃபுல்லாக ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் இடம் இருக்கணும் அப்போ நம்ம அது பொங்கி எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வர தான் செய்யும் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம வந்து இடம் வச்சுருக்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம அதை வந்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக அப்படி வந்து டேப் பண்ணிக்கணும் ஏதாவது பபிள்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா நமக்கு ரிலீஸ் ஆகிடும் அப்புறம் இங்கே 
நம்ம ஓரளவுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம வந்து இதை ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி நம்ம ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டமாக நமக்கு வந்து ஓவன் எல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி வச்சிடணும் நான் வந்து கீழே வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இந்த மெத்தடில் வச்சால நமக்கு அழகாக வருது ஓவனில் வச்ச மாதிரி சூப்பராக வருது வந்து நான் வந்து ஒரு வெயிட் மேலே வச்சுருந்தேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி வைக்க முடிஞ்சா வைங்க இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிட்டு வெந்திருக்கான நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கு இல்லைன்னா நைஃப் எது இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம அப்படி பார்த்தோம்னா தெரியும் கையில் ஏதாவது ஓட்டுதான்ட்டு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நமக்கு பார்த்தாலே நல்லா தெரியுது அந்த நாலு சைடுமே நமக்கு கேப் விட்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் நமக்கு அடியில் ஏதாவது பிடிச்சிருக்க கூடாதுல்ல நான் அதனால் அப்படி எடுத்து விடுறேன் இப்போ நமக்கு ஃப்ரீயாக வந்து ஃப்ரீயாக அது வந்துடும் நம்ம பட்டர் பேப்பர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை ஆனாலும் அழகாக வந்துட்டு இப்போ நமக்கு வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்சு கேக் வந்து தயார் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் மாஷாலா சூப்பராக வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நிறைய மெத்தடில் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் வரும் இந்த மெத்தடு வந்து அப்படியே கடையில் வாங்குற மாதிரி இருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்